എല്ലാവർക്കും ലെറ്റസ്കോ ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് കമ്പാലയുടെ മറ്റൊരു വശത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് കമ്പാലയുടെ മറ്റൊരു വശം കുറച്ചൊരു ഇപ്പ ഒരു ഒരു സൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഒരു ഒരുപാട് സൈഡുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു മറ്റൊരു വശം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് ഇന്ന് പഴയ റോട്ടിൽ കൂടെ കമ്പാലയിൽ എത്തുന്ന ഒരു കാണിക്കുക എക്സ്പ്രസ് വേ കയറാതെ തന്നെ എക്സ്പ്രസ് വേയിലെ ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ഗോ നമ്മൾ ഇറങ്ങി കേട്ടോ നമ്മൾ ഇറങ്ങി നമുക്കിനി എണ്ണ അടിക്കാൻ പോകണം എണ്ണ അടിക്കാനുള്ള പമ്പിലേക്ക് പോകണം എണ്ണ അടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി പമ്പിലേക്ക് എത്താനുള്ള വഴിയാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഫുൾ ഫാമിലി ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ പമ്പിലെത്തി ഏകദേശം ഇനി കുറച്ച് എണ്ണ അടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം നമ്മളങ്ങനെ പഴയ കമ്പാല റോഡിലേക്ക് കയറാനുള്ള വഴിയിലാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കയറുവാണ് ഇവിടെ ട്രാഫിക് തുടങ്ങിയ പഴയ റോഡുകളിൽ മുഴുവൻ ട്രാഫിക് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പഴയ കാലത്തെ ഓർമ്മ കിട്ടുന്ന പോലെ ചെറിയ ചെറിയ കടകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പുറം അപ്പുറം ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടു കണ്ടു പോവാം അപ്പൊ ഈ പഴയ റോഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പണ്ട് തൊട്ടേ എത്ര കാലം തൊട്ടുള്ള റോഡാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ റോഡല്ലേ അതെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ അകത്തുള്ള ടൗണുകളിൽ കൂടെ എല്ലാം കയറി ഇറങ്ങി പോകുന്ന റോഡാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടോണ്ട് പോവാം ടാക്സി ബസ്സുകളൊക്കെ പോകുന്ന ഈ റോഡ് വഴിയാണ് ഇങ്ങനെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് നമുക്ക് സ്പീഡിൽ പോകത്തില്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പോയാല് കമ്പാലെ കോഴി 
പറിച്ചോണ്ട് വന്ന വാടെ മണ്ണോട് കൂടി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വരെ കിട്ടും ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങള് നമ്മള് ഇല്ലീഗൽ ആണെങ്കിൽ സന്തോഷമൊന്നും ഇല്ല അവിടെ അവിടെ നമ്മളെ പിടിക്കും നമ്മൾ ഫൈൻ അടിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പറയുന്നതാണ് ഫൈൻ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു കാര്യം എത്ര തിരക്കുള്ള റോഡാണേലും നാട്ടിലെ പോലെ അങ്ങ് ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങ് സ്പീഡിൽ പോകുന്ന പരിപാടിയാണ് പോകുള്ളൂ പിന്നെ അങ്ങനെ എമർജൻസി ഒക്കെ വന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്കാര് കേറി പോയെങ്കിലുള്ളു അല്ലേ നല്ല ക്ഷമയുണ്ടാക്കും തെറി വിളിക്കൂല അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല തെറിയില്ല അങ്ങനത്തെ മോശം വാക്കുകളും എല്ലാവർക്കും നല്ല ക്ഷമയാ നല്ല ക്ഷമയുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മളും അത് ഫോളോ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും അർജന്റ് എമർജൻസി കേസുകളാണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് പോകാറുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ പോകേണ്ട കാര്യങ്ങളില്ല ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യണം ഒന്നാമത്തെ ക്ലോക്ക് ടവറിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ക്ലോക്ക് ടവർ കഴിയുമ്പോഴാണ് കമ്പാട് എത്തുക അതിനൊരു ചെറിയ ക്ലോക്ക് ടവർ ആണ് ചെറിയായിട്ട് കിടക്കുവാണ് പഴയ റോഡാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ പഴയ റോഡുകളുടെ അവസ്ഥകളൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് പഴയ റോഡാണെന്നാലും വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ല വലിയ മോശമൊന്നും ഇല്ല നല്ല മഴയായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മുടെ അവിടെ പെയ്തില്ലല്ലോ പക്ഷെ രാത്രി ഇത് ഫുൾ നൈറ്റ് മഴയായിരുന്നു പഴയ റോഡുകളിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് സൺഡേ ആണ് അതുകൊണ്ട് അധികം തിരക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ട്രാഫിക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മല മുഴുവൻ വീടുകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ മുകളിലുള്ള മല ഇതൊക്കെ ഈ പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ വന്ന കേട്ടോ ഞങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്തല്ലേ ഒന്നോ രണ്ടോ വീടുകളൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ മല മുഴുവൻ വീടായി പക്ഷെ മരങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാം അവർ നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു ഓടമഞ്ഞ് പോലെ ഒരു മറവുണ്ട് ഒരു ഫോക്കാണ് മുഴുവൻ കാഴ്ച കിട്ടുന്നില്ല
കമ്പാലയുടെ ഒരു വശം മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ മറ്റേ വശം കൂടെ ഒന്ന് കാണാം അപ്പൊ ഒരു റൗണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കറക്കി നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിക്കാം അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകളുടെ വശത്തൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് വരാം അപ്പൊ ഇത് കമ്പാല റോഡ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് വട്ടം കറങ്ങി ഒന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഏകദേശം ഇവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബാങ്കുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങുകൾ വലിയ വലിയ ടവറുകൾ ഒക്കെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇവിടെ 
അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് ഇതിന്റെ മറ്റേ നല്ല വശങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് പോവാം പോയി ചുറ്റി കറങ്ങിയിട്ട് അപ്പൊ അത് ഒരു വശം മാത്രമാണ് ഇത് മുഴുവൻ ഇത് മുഴുവൻ കമ്പാല കവർ ആയിട്ടില്ല അപ്പം ജസ്റ്റ് ഉഗാണ്ടയുടെ തലസ്ഥാനം നിങ്ങളെ കാണിക്കാനുള്ള ഒരു എഫേർട്ടാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റുകളൊക്കെ അറിയിക്കുക എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് അറിയിക്കുക ഇത് റോഡ് അത്ര നല്ല ഇതല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഒരുപാട് ജെർക്കുകൾ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കാണുക കുഴപ്പമില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റോഡ് അത്ര ക്ലിയർ അല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് ഒരു റൗണ്ട് ചുറ്റിട്ട് വരാം ഇവിടെയൊക്കെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഏരിയ ആണ് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ലാപ്ടോപ്പുകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയൊക്കെ വിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ പാകിസ്ഥാനുകളുടെയൊക്കെ ഒരുപാട് കടകളുണ്ട് ഈ വശങ്ങളിലൊക്കെ അപ്പം രണ്ട് വശങ്ങളിലും ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഒക്കെ ഇത് ഇതുണ്ട് സാംസങ് ഗാലക്സി ടെക്നോ ഒരുപാട് ഫോണുകൾ കാര്യങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മാർക്കറ്റുകൾ തന്നെയാണ് ഈ ഭാഗങ്ങൾ മുഴുവൻ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഒരുപാട് ക്ലോസ് ഷോപ്പുകളൊക്കെ ക്ലോസ് ഇട്ടേക്കാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടേക്കാണ് പിന്നെ അതുപോലെ കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ചിങ് പ്ലേസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ട് കറങ്ങിയിട്ട് വരാം അപ്പം ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിപ്പം കമ്പാലയുടെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ ഒന്ന് കറങ്ങാൻ തുടങ്ങി തുടങ്ങുവാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ നല്ല മരങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് അടിപൊളിയായിട്ടാണ് ഒരു ഇവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബിൽഡിങ് പണികളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ മറിച്ച് വെച്ചേക്കാണ് എന്നാലും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ചപ്പുചാറുകളോ വേസ്റ്റുകളോ ഒന്നുമില്ല നല്ല ക്ലീൻ ആൻഡ് നീറ്റാണ് കമ്പാല ടൗണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിന്നെ കുറച്ച് മാർക്കറ്റ് സൈഡിലൂടെ സൈഡിലോട്ടൊക്കെ പോയാൽ നമുക്ക് അത്ര വൃത്തിയൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ഏരിയ മുഴുവൻ നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ് കണ്ടോ നോക്കി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരുപാട് റോഡുകളുണ്ട് ഒരുപാട് പഴയ ബിൽഡിങ്ങുകളുണ്ട് പണ്ട് തൊട്ടുള്ള ഇവിടെ ഉള്ള ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെയാണിത് ഇതൊക്കെ കമ്പാലയുടെ ഉള്ളിലുള്ളിലുള്ള ഏരിയകളാണ് അപ്പോൾ കാണാറോ കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് കമ്പാല ടൗണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വന്നാൽ ഇപ്പോൾ തിരക്ക് കുറഞ്ഞ സമയമായതുകൊണ്ട് അധികം വണ്ടികളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ കമ്പാല വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇതിൽ ഒരുപാട് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസുകളും എയർലൈൻ ബുക്കിംഗ് ഓഫീസുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുണ്ടോ നല്ല അടിപൊളി മരങ്ങളൊക്കെ അവർ ഇപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നടുക്കൂടെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടാണ് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു റൗണ്ടും കൂടെ അങ്ങേ വശം കൂടെ ഒന്ന് പോയി കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് കമ്പാല ടൗണിലുള്ള കാഴ്ചകൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ വേറെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം അപ്പം ടൗണിൽ ഇറങ്ങാനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഇന്ന് സൺഡേ ആണ് ശരിക്കും സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് അധികം കടകളൊന്നും തുറന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ സൺഡേ ഹോളിഡേ ആണ് ആൾക്കാർ അധികം ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് കടകളായാലും ഇതിലൊക്കെ തുറക്കുകയേ ഉള്ളൂ ബാക്കി സൺഡേ മുഴുവൻ തന്നെ ക്ലോസ് ആണ് അല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നല്ല തിരക്കാണ് തിരക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല നല്ല തിരക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നല്ല മരങ്ങൾ രണ്ട് വശവും ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്താണ് ഇവിടുത്തെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഉള്ളത് ചെറിയൊരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ പഴയ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെറിയൊരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ട്രെയിനുകൾ ഗുഡ്സ് ട്രെയിനുകൾ മാത്രം ചെറുത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അധിക ദൂരമൊന്നുമില്ല ഗുഡ്സ് മാത്രം കൊണ്ടുവരാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുന്നുണ്ട് കമ്പാലയുടെ വേറൊരു ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് പോയിട്ട് കാണിച്ച് തരാം ഇത് ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് ടോപ്പ് വ്യൂ ടോപ്പ് ഏരിയ ആണ് കമ്പാലയിൽ പിന്നെ വേറെ സ്ഥലങ്ങളും ഉണ്ട് ഇത് ഇതൊന്നും ആയിട്ടില്ല ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമാണിത് അപ്പം ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ കമ്പാലയെക്കുറിച്ചുള്ള എപ്പിസോഡിൻ്റെ ഏകദേശം അവസാന ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് കുറച്ചും കൂടെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
ഇക്വേറ്റർ കാണാൻ കിടക്കുന്നു ജിഞ്ചയിലെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളുണ്ട് അങ്ങനെ കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുണ്ട് രണ്ട് വശം മുഴുവൻ നല്ല മരങ്ങളൊക്കെ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് സെൻട്രലിൽ മുഴുവൻ നല്ല പൂമരങ്ങൾ പൂക്കൾ പിടിക്കുന്ന കാലത്ത് നല്ല നീലയും പച്ച മഞ്ഞ കളറിലൊക്കെ ഉള്ള നല്ല പൂക്കളുണ്ടാവും റോഡ് മുഴുവൻ പൂക്കൾ വീണ് കിടക്കുന്ന കാണാം നമുക്ക് ഇപ്പം അതിൻ്റെ സീസൺ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കണ്ടോ നല്ല പഴയ പണ്ടത്തെ ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെയാണിത് അപ്പം ഈ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് നമുക്ക് കമ്പാലയുടെ ഓരോ വശങ്ങളിൽ കൂടെ ഒരുപാട് റോഡുകളുണ്ട് ഉള്ളിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ട് എടുത്തോട്ട് എല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ ഒരു റോഡ് മാത്രമല്ല ഒരിടത്തേക്ക് കണക്റ്റഡ് ആവുന്ന പല റോഡുകളും പല വശത്തൊന്നും ഉണ്ട് ടൗണുകളിലെല്ലാം കണക്റ്റഡ് റോഡുകളാണ് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒരുപാട് ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഡൽഹി പബ്ലിക് സ്കൂളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ പിള്ളേരൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഡൽഹി പബ്ലിക് സ്കൂളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഹൈ കമ്മീഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം ഉണ്ട് നമ്മൾ നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലങ്ങളാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉഗാണ്ട വിസിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇത് ഈ കാഴ്ചകളൊന്നും നേരിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഈ ക്യാമറയിൽ കാണുന്നതിനേക്കാളും രസം അപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ട് നേരിട്ട് കണ്ട് ആസ്വദിക്കുക നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പം വേണമെങ്കിലും വരാം സ്ഥലത്തേക്കാണ് എത്തുന്ന ഗാർഡൻ സിറ്റി അതൊരു ഷോപ്പിംഗ് മാളാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഗാർഡൻ സിറ്റിയുടെ മോളിൽ കയറി നിന്നിട്ട് ഈ ഗോൾഫ് കോഴ്സ് ഒന്ന് കാണാം ഒന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഗാർഡൻ സിറ്റിയിൽ വലിയ കാഴ്ചകളൊന്നുമില്ല ഒന്നും കാണാനില്ല ബിൽഡിങ്ങുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാലും ഞാൻ ആ ഗോൾഫ് കോഴ്സ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ മോളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് പോയിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് കയറിയിട്ട് വരാം ഇതാണ് ഗാർഡൻ സിറ്റി ഇവിടുത്തെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പോയിട്ട് പാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം മുകളിൽ കയറണം അതിന് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിൽ കയറിയാൽ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോവാം എന്നിട്ട് മുകളിലെ മുകളിലുള്ള കാഴ്ചകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട്സ് 
ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ മാളിൻ്റെ മുകളിലെത്തി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഗോൾഫ് കോഴ്സിൻ്റെ വ്യൂ മുകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ കണ്ടോ എന്ത് പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന നോക്കി നല്ല പച്ച പിടിച്ച സ്ഥലം കിടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു ഗോൾഫ് കോഴ്സ് ഇത് കമ്പാലയിലെ ഗോൾഫ് കോഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ നല്ല അടിപൊളി ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ഉണ്ട് ആ പെയിൻറിങ് കൂടെ ഞാൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ ഒരു പെയിൻറിങ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പെയിൻറിങ് കൂടെ കാണിച്ചിട്ട് താഴെ കുറച്ച് ദിനോസറും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതും കൂടെ കാണിച്ച് തന്നിട്ട് നമുക്ക് താഴോട്ട് പോവാം പെയിൻറ്റിങ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചാറേ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പെയിൻറ്റിങ് നല്ല കലാകാരന്മാരുണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉണ്ടായാലും ഉണ്ടോ വരച്ച് വെച്ചേക്കുന്നുണ്ട് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് പെയിൻറ്റിങ് ഇനി ദിനോസറിൻ്റെ അടുത്ത് പോവാം ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളപ്പോൾ ദിനോസറിൻ്റെ അടുത്തെത്തി പിള്ളേരൊക്കെ പോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദിനോസറി ഇതുണ്ട് അവിടെ ചെടിയൊക്കെ നിർത്തി നല്ല അടിപൊളിയാക്കിയേക്കാണ് അപ്പോൾ ഉഗാണ്ടയെ കുറിച്ചുള്ള ഓരോ കാഴ്ചകളും ആയിട്ട് ഞാൻ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ കൂടെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാം അപ്പം ഇത് ഇതുണ്ടോ ദിനോസറിൻ്റെ മോഡലൊക്കെ ഇവിടെ പണിത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് ഇവിടെ പഴയ ആദിമകാലത്തെ മനുഷ്യരുടെ ഫിഗേഴ്സ് ഒക്കെ പണിത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാണാനൊക്കെ നല്ലതായിരുന്നു ആദ്യം ഇപ്പോൾ അത്ര മെയിൻറ്റനൻസ് ഒന്നും ഇല്ലത് അപ്പോൾ അതുണ്ടോ ഇങ്ങനെ മല കയറുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം